ചുറ്റും കനത്ത ഇരുട്ടാണ് എവിടെ നിന്നോ ആളുകളുടെ നിലവിളി ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പൊടുന്നനെ ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് വീശി താൻ ഒരു കിടങ്ങിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നും തനിക്ക് ചുറ്റും ചേതനയറ്റ അനേകം ശരീരങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് എന്നും അവൾക്ക് മനസ്സിലായി തൻ്റെ മുകളിലും ഒന്ന് രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്വാസമെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല തൻ്റെ ഒരു കരം കൊണ്ട് അവൾ തൻ്റെ മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ശരീരങ്ങൾ വശങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി തലയുടെ ഒരു ഭാഗം പൊട്ടി രക്തം കണ്ണുകളിലും മൂക്കുകളിലും വന്ന് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു കൈ കൊണ്ട് കണ്ണുകളിലെ രക്തം തുടച്ച ശേഷം അവൾ ചുറ്റും നോക്കി ചെറിയ നിലാവുണ്ട് സേർച്ച് ലൈറ്റുകൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും പായുന്നു താൻ മരിച്ചു കാണും എന്ന് അവർ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവണം പെട്ടെന്ന് തെല്ലകലെ നിന്നും രണ്ടു പേർ സംസാരിക്കുന്നത് അവൾ കേട്ടു രണ്ടു പട്ടാളക്കാർ ഈ കിടങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ജീവനോടെ അവശേഷിക്കുന്നവരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അവർ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവളുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചു ഒരു ദീർഘശ്വാസം എടുത്ത ശേഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് അവൾ ശവം പോലെ അനങ്ങാതെ കിടന്നു അടുത്ത നിമിഷം തൊട്ടരികിൽ ഞരങ്ങുകയും നിലവിളിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളെ ഒറ്റ വെടിക്ക് ആ സൈനികർ നിശബ്ദനാക്കി ഇനി തൻ്റെ ഊഴമാണ് വെൽക്കം ടു ഹിസ്റ്റോറീസ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി വെളുപ്പിന് എട്ട് മണി ദിന നിറനോവ് തിടുക്കത്തിൽ നഗരത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഉക്രൈൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കീവ് നഗരത്തിനടുത്താണ് ദിനയുടെ വീട് കീവ് പപ്പറ്റ് തിയേറ്ററിലെ ഒരു നടിയാണ് ദിന ഒരു ജൂത പെൺകുട്ടിയായിട്ടുള്ള ദിന കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടുള്ള റഷ്യൻ ഉക്രൈനിയൻ വംശജനായിട്ടുള്ള വിക്ടർണിയാണ് അവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും കുട്ടികളെ ഭർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം തിടുക്കത്തിൽ ദിന ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഇന്നലത്തെ പത്രങ്ങളിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ തെരുവ് വീഥികളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു നോട്ടീസാണ് ദിനയുടെ ധൃതിക്ക് കാരണം കീവ് നഗരം ജർമ്മൻ പട്ടാളം വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരത് കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അവർ പുറത്തിറക്കിയ ഒരു നോട്ടീസാണത് നോട്ടീസിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ ഈ കീവ് നഗരത്തിലും അതിന് പരിസരത്തും താമസിക്കുന്ന ജൂതന്മാർ ജൂത ഫാമിലികൾ അവർ എല്ലാവരും നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക തെരുവിൽ എത്തിച്ചേരണം നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം കയ്യിൽ കരുതുക അഥവാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഉത്തരവ് അനുസരിക്കാതെ വരാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കീവ് നഗരത്തിലെ രജിസ്റ്ററിൽ ആരൊക്കെയാണ് ജൂതൻ ആരൊക്കെയാണ് ഉക്രൈനിയൻ റഷ്യൻ വംശജർ എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരണമായിരിക്കും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി എല്ലാ ജൂത വംശജരും കീവ് നഗരത്തിലെ താഴെ പറയുന്ന പ്രത്യേക സ്ട്രീറ്റിൽ രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് ഇതായിരുന്നു ആ നോട്ടീസിലെ ഉള്ളടക്കം ജൂതന്മാരെ മുഴുവൻ ജർമ്മൻകാർ ഈ നഗരത്തിൽ നിന്നും മറ്റെങ്ങോട്ടോ മാറ്റുകയാണ് എന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്കിടയിൽ പടർന്നു അതോടു കൂടിയിട്ട് ജൂത കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഭീതിയിലായി ഇവർ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാർ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറുകൾക്കകം വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറും എന്നുള്ള ഭീതി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തൻ്റെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാവരും കുട്ടികൾ വൃദ്ധർ രോഗികൾ പെൺകുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം കയ്യിലെടുത്ത് തെരുവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം ഈ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സ്ട്രീറ്റാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ നാടക നടിയായിട്ടുള്ള ദിനയുടെ പരിഭ്രാന്തിക്ക് കാരണം അവള് ജൂത വംശജയാണ് അത് സിറ്റി രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അവൾ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉക്രൈനിയൻകാരനായിട്ടുള്ള ഒരാളെയാണ് അവളുടെ കുട്ടികളും അവിടുത്തെ ആളുകളാണ് അവരെല്ലാം ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ജൂതത്തി അല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇവൾ ധൃതിയിൽ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജർമ്മൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കണ്ടിട്ട് തൻ്റെ ഈ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കാണിച്ച് തനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എന്നാണ്
തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുകയാണ് സകല ആളുകളുടെയും മുഖത്ത് ഭീതിയാണ് നേഴിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ എന്താണ് ഇവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല കൊച്ചുകുട്ടികളും വൃദ്ധരും രോഗികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ആ ജനക്കൂട്ടം സാവധാനം നഗരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ജർമ്മൻകാർ നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ദിനയ്ക്ക് മറ്റൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേ നഗരത്തിലെ മറ്റൊരു കോണിലാണ് അവളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ പിന്നെ ഇളയ സഹോദരി ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഈ ദിനയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഒഴിവ് കഴിവൊന്നും അവർക്ക് പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നോട്ടീസ് കണ്ട ഉടൻ തന്നെ അവരും ഈ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ പ്രത്യേക സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത് നഗരത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് ദിനയ്ക്കറിയാം ഇക്കൂട്ടത്തിൽ അവരെയും കാണാം കാരണം തനിക്ക് പറയാനുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് ഒന്നും അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെ ഈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ജർമ്മൻകാർ മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉടനെയെങ്കും അവരെ കാണാൻ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഡോക്യുമെൻസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്യാം മാതാപിതാക്കളെയും ഇളയ സഹോദരിയെയും കാണുകയും ചെയ്യാം ഈ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ദിന ഇപ്പോൾ കീവ് നഗരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നഗരത്തിനുള്ളിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദിന കണ്ട കാഴ്ച ഭയാനകമായിരുന്നു കാരണം നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ജൂത കുടുംബങ്ങളാണ് തങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നറിയാതെ ഈ തെരുവുകളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയാണ് ദിന എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കി വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യത ഇനി ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരില്ല എന്നുള്ള ധാരണയിലും ഭാവത്തിലുമാണ് അവരെല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയോ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ദിനയുടെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു താൻ കരുതിയതുപോലല്ല കാര്യങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളുടെ കൈകൾ പിടിച്ച് കുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടതോടെ ദിന അറിയാതെ തൻ്റെ കൈകൾ ചൂട്ടിപ്പിടിച്ചു കുട്ടികൾ തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു അവൾ കരുതിരുന്നത് ആ ഒരു നിമിഷമാണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് കുട്ടികൾ തൻ്റെ കൂടെയില്ല അവർ സുരക്ഷിതരായിട്ട് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജർമ്മൻ ഓഫീസറെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡോക്യുമെൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം ദിന വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നു തണുപ്പ് കാലം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിലും തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നേരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലക്ഷ്യമില്ലാതെ നടന്നിരുന്ന ജൂത കുടുംബങ്ങൾ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആട്ടിൻ കൂട്ടം എന്ന പോലെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തേക്കാണ് നടന്ന് നീങ്ങുന്നത് ദിനയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കീവിലെയും നഗര പരിസരങ്ങളിലെയും സകല ജൂതന്മാരും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നഗരത്തിൽ ഈ ഒരു തെരുവിൽ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുണ്ട് തൊട്ടു മുമ്പിൽ പുരാതനമായ ജൂത സെമിത്തേരിയാണ് അതിന് ചുറ്റും വലിയൊരു വേലി പുതുതായി ജർമ്മൻ സൈനികർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പിൽ വലിയ ടാങ്കുകൾ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ടാങ്കുകളുടെ തോക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെയും ഈ കടന്നു പോകുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേർക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജർമ്മൻ യൂണിഫോമിലുള്ള പട്ടാളക്കാർ നിരനിരയായി നിൽപ്പുണ്ട് ചിതറി നടന്നിരുന്ന ആളുകളെ ഇപ്പോൾ ആരൊക്കെയോ ഒരു പ്രത്യേക ലൈനാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്നും പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും ദിനയ്ക്ക് മരണം മണത്തു തിരികെ പോയാലോ എന്നവൾ ശങ്കിച്ചു പക്ഷേ തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവൾ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം കൂറ്റൻ മതില് പോലെ ആളുകൾ തിക്കി തിരക്കി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു വരികയാണ് അതിനിടയിലൂടെ തിരിച്ചങ്ങോട്ടുള്ള നടത്തം ഇനി സാധ്യമല്ല അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് യൂണിഫോമിട്ട ജർമ്മൻ സൈനികർ ഇതിനിടയിൽ വന്ന് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പുറകിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇവളെ മുന്നോട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു മടക്കം സാധ്യമല്ല അമ്പരപ്പോടെ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് മുന്നോട്ട് ഒരു യന്ത്രപ്പാവെ പോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അവളുടെ മുമ്പിൽ ഭയാനകമായ മറ്റൊരു ദൃശ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അത് മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല മറ്റൊരു ക്യൂവിൽ പ്രായമായിട്ടുള്ള അവളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ ഇളയ സഹോദരി ഈ മൂന്ന് പേരും നിൽക്കുന്നു അത് കണ്ടതോടെ അവളുടെ സകല ശക്തിയും ചോർന്നുപോയി മരണം മുന്നിൽ കണ്ടതുപോലെയായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും നോട്ടം പക്ഷേ ഇളയ സഹോദരിക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം മാത്രമായിരുന്നു ആ ഒരു തെരുവിലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ഏക വസ്തു ഇത് മരണത്തിൻ്റെ ക്യൂ ആണ് അവളുടെ മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു ഓടിച്ചെന്ന് ഈ ക്യൂവിൽ നിന്നും അവളുടെ സഹോദരിയെയും മാതാപിതാക്കളെയും മാറ്റുവാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ഇതിനിടയിലൂടെ ഒരു നടത്തം ഇനി സാധ്യമല്ല ഒരു മൊട്ടു സൂചി താഴെ കിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴെ വീഴില്ല അത്രയ്ക്ക് ജനനിബിടമായി തീർന്നിരുന്നു ആ നഗരവും തെരുവും പെട്ടെന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അവളെ തള്ളി ആ ഒരു തള്ളലിൽ യാന്ത്രികമായിട്ട് ആ ക്യൂവിനൊപ്പം അവളും മുന്നോട്ട് നടന്നു തൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും
തോക്കുകൾ കൊണ്ടും കാലുകളിലെ ബൂട്ടുകൾ കൊണ്ടും അവർ ചിലരെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി ദിനയുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരിയെയും മറ്റൊരു ലൈനിലേക്കും ദിനയെ വേറൊരു ലൈനിലേക്കുമാണ് അവർ മാറ്റിയത് പെട്ടെന്ന് ദിനയുടെ പുറകിൽ ഒരു ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാരൻ വന്ന ശേഷം ഇവൾ പുതച്ചിരുന്ന ഒരു കമ്പളി പുതപ്പ് അത് പൊടുന്നനെ അവളുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് അവൻ പിടിച്ചങ്ങ് മാറ്റി അപ്പോഴേക്കും ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് വീശി ഇവളുടെ ദേഹം കിടന്ന് കിടുകിട വിറച്ചു നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ നല്ല വണ്ണവും ഉയരവും ഒക്കെയുള്ള മറ്റൊരു ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാരൻ ഇവളെ സമീപിച്ചു എന്നിട്ട് കുനിഞ്ഞിട്ട് ഇവളുടെ ചെവിയിൽ അവൻ ഒരു കാര്യം മന്ത്രിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താം ഇതായിരുന്നു ആ പട്ടാളക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ദിന പുച്ചത്തോടെ അയാളെ ഒന്ന് നോക്കി കാരണം കീവ് തിയേറ്ററിലെ ഒരു നടി എന്ന നിലയിൽ ഇത്തരം ഓഫറുകൾ ഇതിനു മുൻപും അവൾക്ക് പലതവണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നഗരത്തിലെ പല ധനികരും ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇവളെ ഇതിനു മുൻപും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ദിന ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച ആ സമയം കൊണ്ട് ആ പട്ടാളക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു നീങ്ങി എന്നാൽ പെട്ടെന്നാണ് താൻ അബദ്ധമാണ് കാണിച്ചത് എന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഓഫറ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് താൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തനിക്ക് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും കുട്ടികളെയും ഇനി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം ഒരു ഓഫറ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ ആ സമയം കൊണ്ട് ആ പട്ടാളക്കാരൻ ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ എവിടെയോ മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത ഒരു വൃദ്ധൻ ഇവളുടെ തൊട്ടു പുറകിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അയാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുടുംബമുണ്ടായിരുന്നു അവരെയെല്ലാം ബാക്കിയുള്ള വേറെ ലൈനുകളിലേക്ക് ഈ ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാരൻ മാറ്റിയതുകൊണ്ട് ഇയാൾ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയി ഇദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം സഹായത്തിനായിട്ട് തൊട്ടു മുമ്പിൽ നിന്നിരുന്ന ദിനയോട് ചോദിച്ചത് ദിന ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ആ മനുഷ്യന്റെ കരങ്ങൾ തന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അപ്പൂപ്പ ഇവരെങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ മറുപടി പറഞ്ഞു മകളെ നിനക്കറിയില്ലേ എനിക്ക് കണ്ണു കാണാൻ വയ്യെന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചുറ്റും നടക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മരണത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് വലിയൊരു തള്ളുണ്ടായി ആ തള്ളിൽ ദിനയും ഈ അപ്പൂപ്പനും എല്ലാം കമൺ നടിച്ചെന്ന് വീണു ഉടൻ തന്നെ ദിന ഇതിനിടയ്ക്ക് നിന്ന് പരിഭ്രാന്തിയോടെ എഴുന്നേറ്റെങ്കിലും ഈ അപ്പൂപ്പനെ പിന്നെ അവൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല കാരണം ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം മാറി ഈ അപ്പൂപ്പൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് അവൾ കണ്ടില്ല കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വരി പട്ടാളക്കാർ നിരനിരയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് അവരുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സകല ജൂതന്മാരെയും അവർ വിവസ്ഥരാക്കുകയും കൂടാതെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് വധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നാണം കെടുത്തുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇതിനിടയിൽ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ച ഒരാളെ ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാരുടെ നായ്ക്കൾ കടിച്ചു കീറി ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും എല്ലാം അവർ വിവസ്ഥരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ നാണം മറയ്ക്കാനായിട്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവർ ചിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ടതോടെ ദിനയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാര്യങ്ങൾ തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി താൻ ഒരു ഉക്രൈനിയൻ പൗരനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ആരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെ ഇവിടെ കാണാനില്ല അവൾ പേടിച്ചു വിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി താൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങോട്ട് പോകുവാനാണ് തനിക്ക് തൻ്റെ കുട്ടികളെയും തൻ്റെ ഭർത്താവിനെയും കാണണം ഇവിടെ വരണ്ടിയിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും താൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വരണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നവൾക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ഇനി തിരിച്ചു പോകുവാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരു മാർഗവും കാണുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നും സുപരിചിതമായ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ ഒരു അലർച്ച അവൾ കേട്ടു ദിന നീ ഒരു ജൂത സ്ത്രീ അല്ല ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോളൂ ഇതാണ് അവൾ കേട്ടത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ കണ്ടത് അവളുടെ അമ്മയാണ് അവളുടെ അമ്മ അച്ഛൻ അവളുടെ സഹോദരി ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇപ്പോൾ വിവസ്ഥരായിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചാണ് തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിൽക്കുന്നത് അമ്മയാണ് അവളോട് ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്രോശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവളുടെ ഇളയ സഹോദരി അവളെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുകയാണ് രണ്ട് പട്ടാളക്കാർ അവളുടെ ദേഹത്ത് അവശേഷിച്ചിരുന്ന തുണി അവർ കീറി ദൂരെ എറിഞ്ഞു ദിനയ്ക്ക് ഭയം കൊണ്ട് ശ്വാസം കിട്ടിയില്ല അവൾ ഇവിടെ നിന്ന
നീ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി ഇരിക്കുക വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ജൂത പട്ടികളെയെല്ലാം ഞങ്ങൾ കൊന്ന ശേഷം നിങ്ങളെ പോകുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കാം ഇത് കേട്ട ദിന ഞെട്ടിപ്പോയി പക്ഷെ ആ ഭാവം അവൾ പുറത്ത് കാണിച്ചില്ല തൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും സഹോദരിയെയും ഇനി അവൾ ജീവനോടെ കാണില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് അവൾ കുമ്പിട്ട് ദുഃഖഭാരത്തോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മൺകൂനയിൽ പോയിരുന്നു മണിക്കൂറുകളോളം അവൾ തല ഉയർത്തി നോക്കിയതേയില്ല ഇതേ സമയം മറുഭാഗത്ത് ആളുകളെ മർദ്ദിക്കുകയും വിവസ്ഥരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രക്രിയ നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് തല ഉയർത്തി നോക്കിയ അവൾ കണ്ടത് സമനില തെറ്റിയ ചിലര് അവിടെ കിടന്ന് ആർത്ത് ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാർ നിർത്താതെ ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് അമ്മമാരിൽ നിന്നും കൊച്ചു കുട്ടികളെ അവർ പിടിച്ചു വാങ്ങുകയാണ് ആ മതിലിനപ്പുറമുള്ള കിടങ്ങിലേക്ക് ചില കുട്ടികളെ വലിച്ചെറിയുന്ന ഭാഗം കണ്ടിട്ട് അവൾ തല കുനിച്ചിരുന്നു പോയി ഇതേ സമയം മർദ്ദനമേറ്റ് വിവസ്ഥരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ഈ ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാർ മൂന്നോ നാലോ പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഈ മതിലിനുള്ളിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു മതിലുണ്ട് ആ മതിലിനുള്ളിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ പോയ ഒരാൾ പോലും തിരികെ വന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ദിന ശ്രദ്ധിച്ചു അങ്ങനെ വൈകുന്നേരമായി തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരിയും ആ മതിലിനുള്ളിലേക്ക് പോയി മറയുന്നത് അവൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് വീശി ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു വലിയ കാറ് ആ ഒരു മൈതാനത്ത് വന്നു നിന്നു അതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ജർമ്മൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി അയാൾ ബാക്കി ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ദിന കേട്ടു എണ്ണം നോക്കണ്ട ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജൂതന്മാരെയും കൊന്നിരിക്കണം അയാൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ സമയം മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഈ മൺകൂനയിൽ കുറച്ചു പേര് വന്നിരിപ്പുണ്ട് അവർ ജൂതന്മാരൊന്നുമല്ല ഇവിടെയുള്ള ഉക്രൈനിയൻ റഷ്യൻ വംശജരാണ് അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മറുപടി പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തിയ കാര്യങ്ങൾ പുറം ലോകം അറിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവരും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല ഇത് കേട്ടതോടെ ദിനയുടെ മനസ്സ് മരവിച്ചു പോയി അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന സകല ജൂതന്മാരെയും പട്ടാളക്കാർ ഈ മതിനുള്ളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരാരും എതിർത്തില്ല പാവകളെ പോലെയാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് മരണം ഉറപ്പാക്കിയ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും അടുത്തത് ഈ മണലിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ഊഴമാണ് ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല അവരാകെ പത്ത് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയില്ല ഒന്നും ഉരിയാടിയില്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പാവകളെപ്പോലെ യാന്ത്രികമായി അവർ ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാരെ അനുഗമിച്ചു ആ സമയം കൊണ്ട് നേരം ഇരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടാവണം ഇവരുടെ തുണിയൊന്നും പറിക്കാനായിട്ട് അവർ ഒരുമ്പിട്ടില്ല നേരെ ഇവരെ കൊണ്ടുപോയി വധിക്കുക അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ സാവധാനം നടന്ന് നടന്ന് അവർ മതിലിനപ്പുറമുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ കയറിപ്പോയത് അവരാരും തിരികെ വന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾ ചുറ്റും നോക്കി അവിടെയും ഇവിടെയും മരച്ചോട്ടിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാർ കുത്തിയിരിപ്പുണ്ട് ചിലർ തീ കായുന്നുണ്ട് മറ്റു ചിലർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള അട്ടഹാസങ്ങളാണ് അവിടെ മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നത് തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ മുഖത്തേക്ക് ദിനം നോക്കിയതേ ഇല്ല അറവ് മാടുകളെ പോലെ അവർ മുന്നോട്ട് നടന്നു ദിനയുടെ സംഘത്തിന് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു സംഘത്തിലെ ആളുകളെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഈ ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാർ നിരനിരയായിട്ട് നിർത്തി ദിന അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കി ആ നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ പുറകിൽ വലിയൊരു കിടങ്ങാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ മെഷീൻ ഗണ്ണുകൾ പ്രവർത്തിച്ചു രക്തം പല സ്ഥലത്തേക്ക് ചീറ്റി തെറിക്കുന്നതും ഈ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ വേദനയോടെ അലർച്ചയോടെ ആ കുഴിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതും ദിന കണ്ടു ദിനയുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് അടുത്തത് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകൾ യാന്ത്രികമായിട്ട് മുമ്പ് ആ ആളുകൾ നിന്നിരുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് അതേ കുഴിയുടെ വക്കിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് ഈ പട്ടാളക്കാർക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് പോയി നിന്നു ആ പോകുന്ന വഴി ദിന താഴേക്കൊന്ന് നോക്കി കുമിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്ന ശരീരങ്ങൾ നിലാ വെളിച്ചത്തിൽ അവൾ ആ കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരു വികാരവും ഇല്ലാതെ പട്ടാളക്കാർക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് നിന്നു അവരുടെ പുറകിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ കുഴിയുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെഷീൻ ഗണ്ണുകൾ ശബ്ദിച്ചു തുടങ്ങി ആ നിമിഷം ദിനയുടെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചു അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഇരുട്ടിലെ കുഴിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി ഒരു കല്ലിൻ്റെ വശത്ത് ചെന്നിടിച്ചാണ് അവൾ ആ കുഴിയിൽ വന്നു വീണത് മുഖം പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞതായി അവൾക്ക് തോന്നി പക്ഷേ വേദന തരി പോലും എടുത്തില്
മുകളിൽ കിടങ്ങിന് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അവളെ കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിടങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും പ്ലേറ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ദിനയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവർ ഈ പണിയെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാണ് ഈ കുഴിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കരച്ചിലും നിലവിളികളും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റവെടിക്ക് തീരാത്ത പലരും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ബാക്കിയുണ്ട് പക്ഷേ അവരിൽ ഒരാൾ പോലും ഈ രാത്രി മുഴുവിപ്പിച്ച് പ്രഭാതം കാണുവാനായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഈ ദിനയ്ക്ക് മാത്രമാണ് വെടിയേൽക്കാതെ ആ കുഴിയിൽ വന്ന് വീഴാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് തല പൊട്ടിയതോടെ അവിടെ നിന്ന് രക്തം അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്കും മൂക്കുകളിലേക്കും വന്ന് ഒഴുകിത്തുടങ്ങി മൂക്കും കണ്ണും വന്നങ്ങ് നിറഞ്ഞു അവർക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നതൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി ആ സമയത്താണ് സെർച്ച് ലൈറ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പായുന്നത് അവൾ കണ്ടത് അവൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ കുഴിയിൽ ഇനിയും ആരെങ്കിലും ജീവനോടെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാർ ഈ കിടങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സംസാരം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ദിനയ്ക്ക് ഒരു ബുദ്ധി തോന്നി അവൾ ദീർഘശ്വാസം എടുത്ത ശേഷം കണ്ണുകൾ അടച്ച് അനങ്ങാതെ കിടന്നു താൻ മരിച്ചു പോയി കാണും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തന്നെ മറികടന്ന് അവർ പോയിക്കോളും എന്നാണ് ദിന കരുതിയത് അടുത്ത നിമിഷം കുറച്ച് അകലം മാറിയിട്ട് അതുവരെയും മുക്കുകയും മൂളുകയും ഞരങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളെ ഒറ്റവെടിക്ക് ആ സൈനികർ നിശബ്ദനാക്കി അടുത്തത് ദിനയുടെ ഊഴമാണ് അവർ സാവധാനം അടുക്കൽ വന്നു ദിന ശ്വാസം വിടാതെ അനങ്ങാതെ കിടന്നു ഇതിൽ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അയാളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവളുടെ ശരീരത്തിൽ യാതൊരു മുറിവും കാണുന്നില്ല അയാൾ ഇവളെ പിടിച്ചിട്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി കിടത്തി എന്നിട്ട് മറ്റൊരു പട്ടാളക്കാരൻ ഇവളുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് കയറി അങ്ങ് നിന്നു അയാളുടെ ഒരു കാല് ഇവളുടെ നെഞ്ചിലും മറ്റേ കാല് വലത്ത് കയ്യിലുമായിരുന്നു ബൂട്ടുകളുടെ അടിയിൽ പെട്ടിട്ട് അവളുടെ മാംസം ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പക്ഷേ അവൾ ശബ്ദിക്കുകയോ ശ്വാസം വിടുകയോ ചെയ്തില്ല ദിനയുടെ തലയിൽ തോക്കിൻ്റെ പാത്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രഹരം ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം ആ പട്ടാളക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇവളുടെ തലയിലാണ് വെടിയേറ്റിരിക്കുന്നത് ആൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് സാവധാനം നടന്നകുന്നു ദിന കുറച്ച് നേരം കൂടെ അനങ്ങാതെ കിടന്നു ഈ പട്ടാളക്കാരുടെ ശബ്ദം ഇരുട്ടിൽ അലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്നത് വരെയും അവൾ അനങ്ങിയില്ല അവർ പോയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവൾ ഒരു ദീർഘശ്വാസം എടുത്തു ഇനി എഴുന്നേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൾ തൻ്റെ ശരീരം ഉയർത്തിയ ആ ഒരു നിമിഷം അവളുടെ ദേഹത്തേക്ക് മണ്ണും കല്ലുകളും വന്ന് വീണു ജർമ്മൻകാർ ഈ കുഴി മൂടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പക്ഷേ ഭാഗ്യത്തിന് ആ പണി അവർ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അവരത് മുഴുവിപ്പിച്ചില്ല ദിനയുടെ മുഖവും മൂക്കും മൂടുന്നത് വരെയും മണ്ണ് വന്ന് നിറഞ്ഞു അതുവരെയും അവൾ മിണ്ടാതിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ജർമ്മൻകാർ ഈ ഒരു പണി നിർത്തുകയും അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അതായത് ഈ കുഴി മൂടുന്ന പണി ഇനി നാളെ ചെയ്യാം എന്നും പറഞ്ഞ് അവരങ്ങ് മാറി തനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്ന് ദിനയ്ക്ക് മനസ്സിലായി മുകളിലെ ശബ്ദം മാറിയ ആ ഒരു നിമിഷം തൻ്റെ മുഖത്ത് വന്ന് വീണ മണ്ണും കല്ലുമെല്ലാം കൈകൊണ്ട് മാറ്റിയ ശേഷം ദിന സാവധാനം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ചെറിയ നിലാവുണ്ട് ചുറ്റും കോട്ട മതിൽ പോലെ ഈ കിടങ്ങിൻ്റെ മതിലുകൾ കിടക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് ദിനയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആ പട്ടാളക്കാർ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയതാണ് ഇറങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സ്ഥലം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവണം അത് തപ്പിയെടുക്കണം ഈ നിലാവ് മായുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സ്ഥലം തപ്പിയെടുക്കണം കിടങ്ങിന് മുകളിൽ ഇപ്പോഴാരുമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് പറ്റിയ സമയം അവൾ വേച്ച് വേച്ച് കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഒരു കിടങ്ങിൻ്റെ ഒരു വശത്തേക്ക് നടന്നു ഈ കിടങ്ങിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് മരങ്ങളുടെ വേരുകളും വള്ളികളും താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് ദിന അത് കണ്ടു അവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇതുവഴി പിടിച്ച് ഈ കിടങ്ങിന് മുകളിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അവൾ വേച്ച് വേച്ച് അതിൻ്റെ അരികിലെത്തി ചുവട്ടിലെത്തി അതിനുശേഷം ഒരു വള്ളിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു വേരിലേക്ക് കാലെടുത്ത് ഉയർത്തി ആ ഒരു സമയത്ത് പുറയിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ആൻറ്റി അവൾ ഭയപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഏതാണ്ട് പത്ത് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഈ ഇരുട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വിളിച്ചതാണ് ആൻറ്റി എന്ന് എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോകാമോ എനിക്ക് ഇരുട്ട് ഭയമാണ് സത്യത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ വെടിയേറ്റ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം ദിന രക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ
ഏറെക്കുറെ ഈ ശരീരങ്ങൾ കാണാത്ത രീതിയിൽ മണ്ണ് കൊണ്ടിടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു ഇതെല്ലാം ഈ കുറ്റിക്കാട്ടിന് ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും നിശബ്ദമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആകെ തളർന്നു പോയ ദിന ഇതിനിടയിൽ ബോധരഹിതയായിട്ട് ആ കുറ്റിക്കാട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ വീണു അവള് മണിക്കൂറിൽ കഴിഞ്ഞ് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തൻ്റെ തൊട്ടരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ പയ്യൻ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് അവൻ വിചാരിച്ചത് നിന മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് ആ പകലും കഴിഞ്ഞു നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങി ഇനി തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കാട് അവർ പകൽ കണ്ടിരുന്നു ഇനി ആ കാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയും ആ കാട്ടിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരണം നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇവർ സാവധാനം ഈ കുറ്റിക്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പക്ഷേ ഇവരുടെ ഈ അനക്കം ദൂരം നിന്നും ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാർ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു വെടി പൊട്ടി ആ പൊട്ടിയതോടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും നിലത്ത് വീണു കാരണം ഇവർക്കറിയാം ഇങ്ങനെ വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിലത്ത് കമഴ്ന്ന് വീണ് കിടക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുറേ നേരം ദിന അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ തല ഉയർത്തി നോക്കി ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാരാരും ഈ വഴി വരുന്നില്ല എന്നവൾക്ക് മനസ്സിലായി ആ സമയം മുഴുവൻ തല കമഴ്ത്തി നിലത്ത് കിടന്നിരുന്ന ആ കുട്ടിയെ അവൾ തോണ്ടി പിടിച്ചു പക്ഷെ യാതൊരു അനക്കവും ഉണ്ടായില്ല ആ കുട്ടിക്കാണ് വെടി കൊണ്ടത് അവൻ്റെ തലയുടെ പുറകു ഭാഗത്താണ് ആ വെടി കൊണ്ടത് അവൻ മരിച്ചിട്ട് മണിക്കൂറുകളായി ആ രാത്രി മുഴുവൻ വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിനടുത്താണ് ദിന കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾ ക്ഷീണിച്ചു വീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി അവൾ പിന്നീട് കണ്ണ് തുറന്നപ്പോഴേക്കും രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇനിയും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ആ കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവൾ നിരങ്ങി നിരങ്ങി മുന്നോട്ട് മാറി അവർ നേരത്തെ ഒരു കാട് കണ്ടിരുന്നല്ലോ ആ കാട് ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് അവൾ നീങ്ങിയത് ഒരു വിധത്തിൽ ഇഴഞ്ഞ് അവൾ ആരും കാണാതെ ആ കാട്ടിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു ആ കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അകലെ ചെറിയൊരു പ്രകാശം അവൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ഒരു കുടിലാണ് ആ കുടിലിൻ്റെ ജനലിൽ കൂടി വരുന്ന ആ വെളിച്ചമാണ് അവൾ കാണുന്നത് അവൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പട്ടാളക്കാരിൽ നിന്ന് അവർ തന്നെ മറച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു വിചാരത്തിൽ അവൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു ആ കുടിലിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താറായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ട് നായ്ക്കൾ കുരച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ചാടി അവൾ വരണ്ടുപോയി അവൾക്ക് ഓടാനുള്ള ശക്തിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു കർഷക സ്ത്രീ ഇറങ്ങി വന്ന് ആ നായ്ക്കളെ ശകാരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പേടി ചരണ്ട് തളർന്ന് അവശയായ ദിന ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഉക്രൈനിയൻ വനിതയാണ് അബദ്ധത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടുപോയതാണ് എന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ അരികിൽ എത്തിക്കണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായ ആ സ്ത്രീ അവളോട് പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട നിനക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ത മകനെ സഹായത്തിനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിടാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരുടെ മൂത്ത മകനായിട്ടുള്ള ഒരു പയ്യൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഇവർ അവനോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അവൻ അത് കേട്ടിട്ട് ഈ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി മറിഞ്ഞു കുറച്ച് നേരത്തിനുള്ളിൽ അവൻ ഒരു ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാരനെയും കൂട്ടിയാണ് അവിടെ എത്തിയത് എന്നിട്ട് ദിനയുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയ ശേഷം ദിനയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഒരു ജൂത സ്ത്രീ അത് കേട്ട പാടെ ആ പട്ടാളക്കാരൻ ദിനയുടെ കാരണം നോക്കി ഒരു അടി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് അവൾ നിലത്ത് കമന്ന് വീണു പക്ഷേ അങ്ങനെ കമന്ന് വീണ് കിടക്കാനൊന്നും അവർ അനുവദിച്ചില്ല അയാൾ ഇവളെ പൊക്കിയെടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഇവളെ എടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് അവളെ കൊണ്ടങ്ങ് ഇട്ടു അവിടെ നിന്ന് അവൾ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി താൻ എവിടെ നിന്നാണോ ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയത് അവിടെ തന്നെയാണ് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആളുകളെ ഇവർ വിവസ്ഥരാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ തന്നെയാണ് താൻ വീണ്ടും വന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദിനയുടെ അടുത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടതാണോ എന്നറിയില്ല മറ്റൊരു പെണ്ണു കൂടി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ലിയൂബ എന്നായിരുന്നു ആ വനിതയുടെ പേര് ഇവർ രണ്ടുപേരും അന്നത്തെ രാത്രി മുഴുവൻ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശേഷിയോ ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ അവർ കൊടുത്തില്ല രാവിലെ ആയി കഴി
ഇതിനിടയ്ക്ക് രണ്ടുപേര് ചാടി പോയി കഴിഞ്ഞാലൊന്നും അവർ കാണില്ല നമുക്കങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് ദിന പറഞ്ഞു എന്താണെങ്കിലും ഇവർ രണ്ടുപേരും ആംഗ്യം കൊണ്ട് ഈ കാര്യം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ ട്രക്ക് പ്രവേശിച്ചു ആ സമയത്ത് ദിന കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അവർ രണ്ടുപേരും ഈ ട്രക്കിൽ നിന്ന് ലോറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി ആദ്യത്തെ വീഴ്ചയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും വീണ് പോയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആ ആഗ്രഹം കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുടഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പുറകിലേക്ക് ഓടി ഇവർ ചാടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രക്കിൽ നിന്ന് ഇവർ പോയ വിവരം മുമ്പിലിരുന്ന പട്ടാളക്കാർ അറിഞ്ഞതേയില്ല വെപ്രാളത്തിനിടയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ദിശകളിലേക്കും വശങ്ങളിലേക്കുമാണ് ഓടിയത് ദിനയ്ക്ക് പക്ഷേ ഭാഗ്യം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ചെന്ന് എത്തിയത് റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാരുടെ ജർമ്മൻകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാരുടെ ക്യാമ്പിലാണ് അങ്ങനെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടക്കൊലകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ബാബിയാർ കൂട്ടക്കൊലയിൽ നിന്ന് ദിന ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ജൂതന്മാരെയാണ് അന്നത്തെ ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസം പകലും രാത്രിയുമായിട്ട് ജർമ്മൻകാർ അവിടെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടിയത് ദിന ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപതോളം ആളുകൾ ഈ കൂട്ടക്കൊലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ട ആളുകളെ കുഴിച്ചു മൂടിയ ആ വലിയ കിടങ്ങുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കിടങ്ങുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആളുകൾ വന്ന് ഇതെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടെടുക്കുകയും അസ്ഥികളെല്ലാം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാത്രമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആരാണ് എന്ന് ഇനിയും നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണെങ്കിലും മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ദിന പിന്നീട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കീവിൽ നടന്ന യുദ്ധ വിചാരണയിൽ �ഈ ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാർക്കെതിരെ മൊഴി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് എത്തിയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഭാഗത്ത് ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിന അന്നത്തെ കോടതിയിൽ കീവിൽ നടന്ന വിചാരണയിൽ കോടതിയിൽ ഇവർക്കെതിരെ തൻ്റെ അനുഭവം പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എല്ലാവരും അതൊന്ന് കേൾക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കഥ വളരെ ചുരുക്ക രൂപത്തിൽ ദിന അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാം രണ്ടാമത് മറ്റൊരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം യുദ്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പെട്ട ജർമ്മൻകാരെ ഈ ദിന ഉൾപ്പെടുന്ന കൂട്ടക്കൊലയിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ട് ആളുകളുമുണ്ട് ബാക്കി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത വേറെയും ആളുകളുണ്ട് അവരെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന പരസ്യമായിട്ട് തൂക്കിക്കൊല്ലുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് ആ വീഡിയോ പക്ഷേ കാണുന്നത് നല്ല മനസ്സിന് കട്ടിയുള്ളവരെ കാണാവുള്ളൂ കാരണം അത് കുറച്ച് കുഴപ്പം പിടിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിന് കട്ടിയില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ദിന തൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ച ശേഷമാണ് പല ആളുകളോട് ചോദിച്ചിട്ട് പല ഏജൻസികൾ വഴി തൻ്റെ ഈ രണ്ട് മക്കളെ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് അവൾ കണ്ടെത്തിയത് പക്ഷേ അവളുടെ ഭർത്താവായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വിക്ടറിനെ ആ സമയത്ത് തന്നെ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാർ കൊണ്ടുപോയി വെടിവെച്ച് കൊന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എന്ന് ദിനയ്ക്കും അറിയില്ല നമുക്കാർക്കും അറിയില്ല ദിനയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ലോറിയിൽ നിന്ന് ചാടിയ ലിയൂബെ അവർ രക്ഷപ്പെട്ടോ പിന്നീട് ജീവിച്ചോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇന്നും അറിയില്ല എന്താണെങ്കിലും ദിന തൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതം മുഴുവൻ ഉക്രൈനിൽ ഒരു നടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവർ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് ബുക്കുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുമുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ തൻ്റെ അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ദിന ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് ഇത്തരം കഥകൾ ചിലർക്കെങ്കിലും മനസ്സിന് വിഷമമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രം കേട്ടാൽ പോരാ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഈ ലോക ചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ കഥയും നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ചരിത്രം കഥാരൂപത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ വീണ്ടും വരാം നന്ദി നമസ്കാരം Thank you.